Salutare tuturor! Să vedem ce s-a întâmplat în noul episod, dragi iubitori de Emanet. Mă bucur să te văd. Iaman vine în cameră. Uită-te la inelul tău. Amintește-ți ce a spus Seher. Vreau un divort, Iaman vorbește singur. Nu, nu. Își amintește experiențele trecute cu Seher. În momentul în care a spus că nu m-a văzut un minut. Îmi vine în minte când bate clepsidra. Sunt prins chiar acum, jumătatea ta, jumătatea ta și totul ne aparține. Iaman, timpul nostru poate curge și rămâne împreună. Ea spune că nu ne las să ne clătim. Duicu și Ali vin la birou. Volcan este surprins să-i vadă. Duicu Volcan spune ce mai faci. Frat spune că a avut o mică pană de curent și l-a găsit pe Ibo. Firat întreabă ce s-a întâmplat. Ali a oprit și mașina. El spune că este o problemă minoră de putere. S-au întors la birou pentru că șeful a sunat. Volcan este surprins să afle că nu a avut un accident. În timp ce Seher se uita la terasă, Zia s-a apropiat de ea. Te întreabă dacă ești bine. El spune că e fric și o să răcești. El întreabă ți amintești. Nu. Dar am învățat să iubesc ouăle. Mi-a făcut tot felul de ouă. Zia o face. Ea m face totul pentru că îi place. Seher Zia spune că pot să te întreb ceva. Seher spune că suntem foarte apropiați unul de celălalt. Numărul zilei. Erau legați unul de altul ca o frunză, ca un copac. Ați crescut îmbrățișându-vă unul pe celălalt. Tulpina rădăcinii iese vreodată din copac. Și tu? Iaman te înțelege mai bine. Ancheta comisarului pentru emoții a fost clară. Nu a fost eliberat. Nu a fost suspendat din cauza locului de muncă și a cazierului. Ei părăsesc camera. Emoția începe să plângă. Riscase totul. Chiar am renunțat la slujbă. El spune mulțumesc. Ali, n-am scris nimic în acest reportaj incredibil. Seher își amintește ce a spus Yaman. Își amintește de momentul în care Yaman, de care voia să divorțeze, a refuzat. Volcan, cum poate fi asta? Cum nu este un accident? El spune că sunt destul de sigur că am spart frâna. Medicul lui Volcan a vrut ca acesta să-și dea seama din timp de boala lui și să se opereze cât mai curând posibil. Cu toate acestea, Volcan nu a acceptat acest lucru. Apoi îl sună pe unchiul său. El este medicul tău. Se hotărăște să meargă la spital. Seher ajunge la Yaman. Yaman, urma să vin la tine. M-am gândit la asta și voi face o scurtă călătorie cât mai curând posibil. Gaziantep este orașul natal al tatălui tău, unde te-ai născut. Seher, vrei să mă asculți puțin? Mi-ai spus că sunt persoana în care ai cea mai mare încredere. De aceea vreau să mă asculți. Sunt în fundul unei gropi fără fund. Sunați, vă aud vocea, dar nu vă pot contacta. Brațul meu este rupt, scara mea este ruptă. Încerc, dar cad la fund din nou și din nou. Mă lovesc în fund de fiecare dată. Realitatea mea este întunericul. Știu că cauți ceea ce ai pierdut în acea groapă fără fund. Dar nu găsesc partea pe care o cauți în gaura aceea oarbă. De aceea vreau să divorțez. Nu-ți mai suport dragostea, e prea greu. Ești persoana în care am cea mai mare încredere. Te rog să mă înțelegi. Vă rog să mă lăsați în pace. El spune că nu ar trebui să mai purtăm această povară asupra niciunuia dintre noi. Yaman nu poate spune nimic. El este pus oficial în așteptare din cauza a ceea ce a spus Seher. Uită-te la Clepsidra. O ia. S-a uitat la fotografiile lui. Yaman pleacă din casă. Se urcă în mașina lui. Ali și Duigu lucrează la birou. Ali primește un telefon. Frat spune că a identificat adresa unde se află Rustem. Ali și Duigu se despart. Volcan spune că a decis să se opereze. Doamna Semra vine într-un loc sigur. El spune că îmi va salva fica. El spune că am încredere în tine. Vom face tot posibilul. Ea spune că îi vom salva fica. Zia are grijă de florile din grădină. Nu, nu pot crește. 
nu pot crește astăzi. Nu am pe cine să mă ajute. Dacă ar fi o floare, m-ar ajuta. Nu există loc. Dacă ar fi flori, veneau la mine. El îi spune lui Cicic, mă întreb dacă s-a întâmplat ceva, ar fi mai bine să mă duc să văd. Seher își amintește întotdeauna conversația în care Yaman nu a acceptat cererea de divorț. Seher spune că nu am altă opțiune. Yaman rămâne și el în mașină. Și gândește-te la ce a spus Seher. Cicic îi ajută pe Adalet și Neslihan în bucătărie. Vine ziua. Spunem câte spana cai. Așa e, va fi pita în după amiaza asta. Spui că nu este aceeași mâncare în fiecare zi, nu. El spune că e o petrecere cu pita în seara asta. Zia spune că am de lucru în grădină, nu o pot termina. Cici spune că te voi ajuta, dar trebuie să termin treaba asta aici. Zia Neslihan spune că poate să-mi dea și mie un cuțit. Luați cuțitul și începeți să tăiați. Te-am ajutat. Cici spune că urma să mă ajuți în grădină. Avertismentul a sosit. Bărbatul pe care îl căutau, Rustam, a fost găsit. Volcan întreabă ce s-a întâmplat. Am ajuns la locația persoanei pe care o căutăm în cara. Ali inspectorul și Duigo ajung la locul unde se află persoana respectivă. Există o ambulanță. Ali întreabă ce s-a întâmplat. Echipa de urgență spune că un bărbat beat a căzut de pe balcon. Rustam este cel care a căzut. În timp ce Yaman stă în mașină, sosește Changer. Yaman spune că este o problemă. Spune că pot merge și mă urc în mașină. Nu pot să merg. Știu foarte bine unde vreau să ajung, dar nu pot merge. Changer, ce te oprește? Yaman este o fundătură oriunde mă duc. Vrea să divorțeze de mine. Dar văd atât de trist. Nu o pot sparge, nu pot să o spăl. Dar nici eu nu pot da drumul la mine. Trebuie să iau o decizie. Voi alege seher sau fericirea lui. Sunt locuri în care logica lui Changer nu se potrivește. Nu-ți face griji, inima ta vorbește când mintea ta tăce. Yaman, ești corect și puternic pentru decizia pe care o vom lua între voi doi. Yaman ajunge acasă cu o bucată de hârtie în mână. Seher este și el în camera lui. Yaman bate la iuză lui. Seher devine nervos. Deschide iuză. Este Yaman. El îi întinde hârtia. Seher este surprins și se uită la fața lui Yaman. Aici scrie divorț de comun acord. Yemen da. Dar vom vorbi mai întâi cu tine. Mi-ai spus azi, am ascultat. Acum ascultă-mă. Momentul pentru a câștiga este aproape. Avem nevoie de ajutor medical pentru asta. Toate celelalte decizii sunt creșite. Chiar și să divorțezi. Acum tu hotărăști. Va accepta și va fi tratat sau va semna această femeie. Vei lupta pentru noi. Dacă doriți să-l semnez, voi semna acest document prin orice mijloace, dar în niciun caz nu voi renunța la dvâsă. Acum ia în considerare ceea ce am spus și fa alegerea ta. Voi respecta decizia ta. Vulcanul se reface. El aleargă. El spune că nu am de ales decât să plec. Vulcan îi spune lui Duigu că nu poate pleca fără să și a rămas bun. El spune că trebuie să auzi asta de la mine. Îl caut pe Duigu. Spune că sunt în spital. Ți-a spus Vulcan totul. A te simți beat și a căzut de pe balcon spune că situația este grea. Volcan este și el mulțumit de această situație. Seher merge cu un document în mână. Gânditor. Am ajuns la finalul acestor secțiuni, prieteni, nu vă abonați pentru mai multe videoclipuri și activați notificările. Mulțumesc pentru vizionare. Ai grija. Vedem și alte videoclipuri. La revedere.